Hello. Buenas noches. Good evening. Hello, Stephanie. Good evening. How are you? I am okay, teacher, and you? Hey, excellent. I'm okay. Nice to see you. How are you, Teresa? Welcome. Maricela, Ambar, Erika, Melissa, Jose Angel, Carolina, Andrea, Lorena, welcome. Even the teacher. You? Hello, Erika. Good evening. How are you? Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Ok, vamos a dar inicio a la clase. Este día, bueno, esta noche vamos a hablar sobre lo que es la pirámide de comida. Ok. Esta noche, si no han cenado, vamos a tener mucha, mucha, mucha hambre. Vamos a hablar sobre la comida esta noche. Les voy a compartir pantalla. <coughs> en la plataforma nos encontramos en la sección número 4 ya, ¿verdad? 4, para ser más específicos, 4 punto, déjeme ver, 4.3. 4.3. Ok, vamos a dar inicio a la clase. Quiero que estén muy atentos porque vamos a hablar sobre la comida y les voy a enseñar diferente vocabulario de lo que es la comida, la pirámide de comida. No sé si pueden ver lo que estoy presentando. ¿Can you see it? Sí. Yeah. Yes? Yes. Yes. Ok, so the healthy food pyramid. Ok, repeat. Healthy. 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 Uh -huh. healthy. The meaning of healthy is, do you know what Saludable. is the meaning? Saludable. Very good. Healthy food, pyramid. Pyramid. Healthy food, pyramid. Repeat. Healthy food, pyramid. Healthy food, pyramid. Healthy food, pyramid. Very good. Okay, look at this. Um, in the first part, we have fats, oils, and Confectionery, okay? Fats, repeat, fats. 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 Oils. 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 And Oils. confectionery. And confectionery. Confectionery, very good. Then in the second part, we have meat, fish, and alternatives. Repeat. Meat, meat fish, fish, and alternatives. Meat. Alternative. Very good. Then we have milk, cheese, and dairies. Repeat. And dairies. Milk, cheese, and, 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 and dairies. Okay. Dairy. Fruit and vegetables. Fruit and vegetables. 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 Very good. Bread, cereals, and potatoes. Very good. For example, in the first part, fats, oils, and confectionery, we have ice creams, yeah, candies. Those are, um, um, I forgot the name. Um, son los pastelitos, quequitos, ¿verdad? ¿Sí? Good cake. Los cupcakes. Cupcakes, yeah. I forgot the name. Okay, yes. In the second part, we have meats. Yes, carnes. Fish, pescados. Yes. And alternatives. Son como las sausages. Estas son sausages. Jamón. Jam. Sausages. Salchichas. Sausages. Repeat. Sausages. 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 Sausages, salchichas. Sausages. Jam, jamón. Okay? And then we have milk, cheese, and dairies. Those are, yes, milk, cheese. Milk, cheese. Fruits and vegetables, yes. Mm, for example, mushrooms, strawberries, tomatoes, cucumbers. Yes? How do you say berenjena in English? Eggplant, eggplant, okay? We have 
Red pepper, apple. What's this? Blueberry. Um, this is peach, orange, okay? And then we have bread, cereals, and potatoes, okay? Breads, panes, cereals, cereales, and potatoes, okay? This is in the last. I would like you to tell me what did you have for breakfast today? What food did you have for breakfast? Quiero que me dibujen how to draw your plate, el plato. ¿Qué tuvieron? Y coloquen ahí los alimentos con los nombres. What did you have for breakfast today? What did you have for breakfast today? What did you have for breakfast? Ready? Are you ready? Okay, for example, let me see. Amber, what did you have for breakfast? Teacher, I I have um no yo comí I had pupusa. Uh -huh. have I had pupusa. Um, pupusa. <laughs> no sé dónde, dónde entra eso. <laughs> oh, okay, good question. Um fats. <laughs> Fats oils. Lo más negativo que está en la punta. <laughs> en eso. Ok. Fats. Fats son las grasas, aceites. Yes. Ok. Thank you. Continue, Melissa. What do you have for breakfast, Melissa? I have, dijo. Oh, have. I have. Had este, plátano frito y huevo estrellado. Banana, fried bananas, fried bananas and eggs. Fried bananas, bananas and eggs. And egg, eggs. Uh -huh. Eggs. Ok. ¿En qué posición se encuentran esos? Fried bananas and eggs. Por ser frito, no sé si entraría en la frutas y vegetales. But in English, fruits and vegetables. Fruit and vegetables. No, no fruits and vegetables. Por ser frito, no. Fat mm. oils and confectionery, ok? Fat oils. oils. Uh -huh. Teresa, what about you? I have um, beans and eggs. Beans and eggs. Okay. What? Where is it located in the pyramid? In the food, in the food pyramid. It is. In, in cereals. In cereals. Cereals. Mm -hmm. Okay. In, And, and, and meat, fish, and an, an alternative. Very good. Thank you. Okay. Uno más. Lorena Martinez. 
What about you, Lorena Martinez? Lorena Martinez? Good evening. Good evening. Good evening. What about you? What did you have for breakfast? Cereal and milk. Cereal and? Milk. And milk. Okay, very good. Bean. Uh -huh. Cream. Um, Juan Francés, no sé si es French. Bread. Bread. Okay. Milk cheese. Bread and cereals. Okay, very good. Thank you. Okay. We finish. Uh, this is just a review about the food. It's fast because uh, you just have to remember the, the name of the different categories because we will go here and we're going to study grammar, the use of a, an, some, and any. Como han visto ustedes en las clases anteriores, hemos estado usando bastante sobre el a, el an, ¿verdad? A, an, y hemos comenzado a usar en algunas ocasiones el some y el any. Ok, entonces para que ustedes queden más claros con qué significa eso, ¿verdad? Eh, recuerden que el a se utiliza para decir un o una, igual el an, un o una. Las dos significan lo mismo. La diferencia es que el a se coloca antes de una cosa que inicia con sonido de consonante. El an, una cosa, antes de una cosa que inicia con sonido de vocal. For example, there is a sofa in the, in the room. There is an armchair in the room. Can you read the number two? The example, please, everybody. There isn't is a, sofa in the room. a sofa in the room. Everybody read, please. There isn't, there isn't an, an, an in the arm, arm, armchair, armchair in the room. Sure. In the room. Okay, arm chair. next. For questions, is there a sofa in the room? Ya no es there is, sino is there. Is there an, a what? An, an arch, armchair in the room? Ok, cuando va a decir un o una. Pero si usted va a decir algunos, se usa son. Ningunos, any. La diferencia de esos dos. Algunos, ninguno. Ninguno. Ajá. Por ejemplo, there are some chairs. El objeto debe de llevar una S. Debe estar en plural. There are some chairs in the room. Hay algunas sillas en el cuarto. There aren't any chairs in the room. Aquí para usar el any, antes usted no tiene que decir are, tiene que decir aren't. O sea que el verbo to be tiene que estar en negativo. There aren't any chairs in the room. Y para hacer preguntas ya no es there are. Es... Are there any chairs in the room? Hay algunas sillas en el cuarto. Quiere decir que el any se utiliza para negativos y para preguntas. ¿Ok? ¿Questions? ¿Quedó claro lo que acabo de explicar? Cuando hablamos de plurales, recuerden colocar en la cosa que están hablando... La S, chairs, ¿verdad? En este caso. Ok, vale, para ver si ha quedado claro, quiero que vayan todos al chat y me coloquen un ejemplo con A, otro con AN, uno con SOM y otro con N. Primero escríbanlo en su cuaderno, serían cuatro oraciones. Uno con A, otro con AN, SOM 
and any. En su cuaderno. Mm. Ah, y es importante que usen ahorita vocabulario. Vale, vamos a hacer algo. Pueden levantarse si quieren y verificar que tienen en el refrigerador. ¿Sí? Pueden levantarse y verificar que tienen en el refrigerador. In the fridge. Entonces usted tiene que colocar qué hay y qué no hay. Dos, dos en singular y dos en plural. ¿Ok? Le doy permiso de levantarse. Dos en singular. Dos en plural, dos en singular. There are any eh, Pero eh, ahí Jennifer está hablando, ¿verdad? Dijo there aren't an egg. Pero como está hablando de uno, no puede decir there aren't an egg. Tendría que decir there isn't. There is, ok. El aren't El R se usa para plurales. Ok, thank you. You're welcome.
Have you finished? Just see, teacher. Okay, Millie. But there is a juice in the refrigerator. There is, ah, que la había puesto en negativa, la misma. Uh -huh. There is an a juice in the refrigerator. Okay. There is an apple in the refrigerator. Apple. Uh -huh. Apple. There are some eggs in the refrigerator. There aren't any tomatoes. Tomatoes. Tomatoes in the refrigerator. Excellent. Solo la pronunciación. Any. Ah. Ok. Esa any. se dice any. Ajá. There aren't any tomatoes. Tomatoes. Ajá. tomatoes in the refrigerator. Ok. Very good. Tomatoes. Rose. Tomatoes. Mm -hmm. Tomatoes. Excellent. La felicito, Melissa. Muy buen trabajo. ¿Quién más quiere participar? Thanks. ¿Quién más ya terminó? Ok, Lore. Y después Tere. There is a tomato in the fridge. There is a tomato. Tomato. Tomatoes, tomatoes in the fridge. Tomatoes or tomato? Uno. Tomato. Tomato. Mm -hmm. sí, there, yes. is, there is an apple in the fridge. There is an apple in the fridge. There are some potatoes in the fridge. There are some potatoes in the fridge. Uh -huh. There are any egg, eggs in the fridge. There aren't, ahí ya va aren't. aren't. Ya es negativo, ¿verdad? Cuando son negativos, there aren't, there any. aren't any egg in the fridge. Very good. Muy bien, muy bien, muy buen trabajo. Thank you. Ahora Tere. Good evening. Good evening, Tere. Uh, there are some vegetable, vegetables. Vegetables. In the fridge, mm -hmm. there is a cup in the kitchen. Mm -hmm. There is an apple in the fridge. Mm -hmm. There aren't any fruit, fruit Oops. on the fruit mm -hmm. on the table. There aren't any fruits on the table. Excellent. Buenos, super bien. Las felicito. Una persona más. Los varones que están muy callados. Varones, chicos, alguno que participe. Marvin, have you finished? Uh, there is a meal in the fridge. In the fridge. Ah, interesante lo que acaba de decir. Vaya. Cuando usted habla sobre la leche, la leche no puede contarla, no puede decir una leche, ¿sí? Se pueden contar las botellas, los cartones de leche, ¿sí? Pero una leche no se puede decir. Entonces, tendría que decir a bottle, a bottle of milk or a carton of milk. a bottle of milk in the fridge. Ok. O si no quiere decir un, si no quiere contar, eh, y además tiene que ir buscando cartones o botellas, puede decir son. There, 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 there is some milk in the fridge. ¿Verdad? Se puede usar son cuando son there incontables. Is. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la va a decir? Tangible, entonces, cuando hablas de detalle. ¿Perdón? El milk, o sea, o water, tendría que ser de butter, water. Es un ejemplo. There is some water. Or some. There, there is a bottle of water. Botella. 
si quiere decir una, una botella. Y si es, ¿qué? Un galón, a galón of water. Or a liter, un litro. ¿Sí? Claro. Liter. Si la quiere contar por una, por unidad. Es a bottle of milk in the bridge. Very good. Uh, there isn't uh, one, one sorry, a gallon water in the, in the bridge. Right? There isn't a gallon of a water. Gallon water in the bridge. In the fridge. Mm -hmm. There isn't any gallon of water. Right? There isn't there, any. Yeah, there are any joys. In the bridge. There isn't any juice. There isn't any juice. Uh -huh. No hay nada de jugo. Okay. ¿Qué más? No falta. Es todo. Tiene agua. Tengo más ahí. Pero si ya quedó claro, ¿verdad, Marvin? ¿Cómo es? Sí, sí, ya me quedó claro. Okay. Son, Very good. Cuando son. Por botellas. Creo que más después le voy a explicar sobre eso más despacio, ¿verdad? Pero por el momento solo recordar que si no son contables, uncountable nouns, ¿verdad? Usted usa las botellas, los calones, las libras, depende. Por ejemplo, el arroz, el azúcar. A pound, una libra. A bag of sugar. Una bolsa de azúcar. ¿Verdad? Si la va a querer contar, si va a decir a or an, tiene que decir galón, libra, botellas, como se mide. ¿Ok? Bye. Thank you, Marvin. Bye. Ahora vamos a un ejercicio. Los demás no, ya, ya, ya terminamos el tiempo de participación. Gracias a los que participaron. Vale, veamos acá. Ahí está. Usted tiene que ver en esa refri, ¿verdad? La refri de la Miss. ¿Qué cosas hay y qué cosas no hay? ¿Verdad? Por ejemplo, what is there in the fridge? ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay in the fridge? No tiene que decir usted refrigerator, no, es fridge, fridge. ¿Qué hay en el freezer o en la refri? What is there in the fridge? Put any or some into the blanks. Vaya, usted dice acá, there isn't, ¿qué sería? Any. Si usted va a ir escribiendo la respuesta de su cuaderno. There isn't. Va escribiendo las respuestas y luego las vamos a, a, a compartir acá. Primero escriba la respuesta a usted solito, de la 1 a la 9. En su cuaderno. Si gustan, pueden escribir toda la oración. Así van comprendiendo mejor. O pueden escribir solo la respuesta.
teacher, what is, what is mushrooms? Mushrooms son las. ¿Cómo es que se llama? El hongo, ¿verdad? Los hongos, sí. Pero no los hongos de los pies, la comida. <risa> Los mushrooms. Do you like mushrooms? ¿Les gusta? Yeah. Mm -hmm. Depende cómo se preparen, ¿verdad? En el pollo, en la salsa. Salsa blanca. Son ricos. You finished? Lo sienten difícil, no está fácil. Es easy. Es easy. Vamos a empezar a resolver la primera parte. Ok, there isn't, vamos a ver, ¿cómo sería acá? There isn't tea in the fridge. There isn't any tea in the fridge. Thank you. There are cucumbers in the fridge. There are some cucumbers in the fridge. Cucumbers. Okay, very good. Number three. There aren't eggs. Some, some, some eggs in the fridge. There aren't any eggs. Any, in any eggs. Any eggs. Okay, there aren't any eggs in the fridge. Okay. Next, there is milk in the fridge. There is some milk in the fridge. Correct. Next, is there, this is a question, is there 
Is there K? Is there some Any word? word? Some word. Is, is there, there is there some water or is there some any water? water? Any some water. water. Some, some water. Por lo que dijo que era incontable. Ajá. Uh -huh. Very good. Any. Is there some water? There isn't. Teacher, there isn't. Va a ir any o va a ir some? Is there some water? Hay algo de agua. El any es para negativo. En la otra dijo que era any para negativo y pregunta. Negativo y pregunta, el any, sí. Pero, pero, pero el any, el any se usa cuando estamos hablando de singulares. Singulares, preguntas y negativo. Bueno, en el caso este, no podríamos usar any porque no estamos usando are. Is there some water? water there aren't any eggs. Ajá. Pero es una pregunta. Es una pregunta, sí. Is there some? Pero podemos usar el some también para preguntas, ¿verdad? Cuando estamos refiriéndonos a incontables. Some. Is there some water? ¿Hay algo de agua? Number six. There any. isn't there rice isn't any, in the fridge. Any, 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 right. What is the meaning of rice? Any. ¿Ah? Arroz. Arroz. Muy bien. Entonces, there isn't any. Any. There isn't any rice in the fridge. No hay nada de arroz. Number seven. Are there some motion? Are any in the bus? Pero estamos hablando en plural. Are there any? Some. Are there? Some. Some. Any. Algunos. No. Hay algunos yeah. hongos en la canasta. Are there some? Porque es plural. Number eight. There is cheese some. in the fridge. There is some cheese in there the fridge. There, there is some. Some cheese in the fridge. There isn't orange. Any. Orange juice in the fridge. There isn't any. There isn't, there isn't any orange juice in the fridge. Uh -huh. Very good. Para ahora vamos a pronunciar. ¿Lo tenían todos bien? ¿Igual? ¿Sí? Para, vamos a pronunciar. There isn't. There isn't. There isn't. Any tea in the fridge. Any tea in the fridge. In the fridge. 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 Mm -hmm. fridge. There are some cucumbers in the fridge. There are some cucumbers in the fridge. There, there aren't any eggs in the fridge. There aren't any eggs in the fridge. There is some milk in the fridge. There is some milk in the fridge. Is there some water? Is there, is there some water? water? There isn't any rice in the fridge. There, there isn't, isn't any rice, rice in the fridge. 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 Are there some mushrooms in the basket? Are there, Are there, there, there some mushrooms, mushrooms in the basket? The basket? Mushrooms. 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 Okay. Mushrooms. There is some cheese in the fridge. There, there is so much in the, in the fridge. There isn't, there isn't any orange juice in the fridge. 
There isn't any orange juice in the fridge. There, 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 there isn't any orange juice in the fridge. Muy bien. Así quedaría entonces la respuesta. Yes. Eh, la palabra eh, orange juice, juice siempre me ha costado. Eh, alguna sí, forma es. tal vez para decirlo. Orange juice. Orange juice. Orange juice. Orange juice. 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 Como que fuera. Así. Juice. Juice. Orange juice. Juice. Orange juice. Okay. Orange juice. Sí, es, la palabra juice es difícil. A mí también me costó esa palabra. Cuando yo empezaba a aprender el inglés, esa palabra cuesta. Juice, juice, yo decía juice. Juice, 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 juice. juice. Es de repetir muchas veces hasta que se le quede. Ajá. Es como fridge, 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 fridge. Fridge, 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 fridge. Ah, ok. Fridge. Vale. Entonces, si nos vamos nosotros a la plataforma, vamos a encontrar este tema. Justamente, miren, está un video relacionado al tema. Vale. Y dice, do we need any eggs? ¿Qué está preguntando? Do we need any eggs? Nosotros necesitamos huevos. ¿Necesitamos nosotros huevos? Es una pregunta. Ajá, muy bien. Do we need any eggs? ¿Y qué dice la respuesta? Yes, let's get some. Uh -huh. Let's get some. Yes. Seri let's. Sería, ajá. Ok, o tengamos algunos, o sí, compremos algunos. No, we don't need any eggs. Ok, no necesitamos ningún. Eggs, egg, en este caso sería egg. We don't need any egg. No necesitamos egg. ningún huevo. An egg, ahí están explicando los contables y los non cannibal nouns, ¿verdad? Cannibals and non cannibal nouns. Ya les voy a mostrar, vamos a ver. Tal vez no se traba el video. Ok. Bueno, veamos acá. Count nouns. Non-count nouns, ¿ok? Contables y no contables. An egg, a sandwich, or eggs, or sandwiches. Usted dice an cuando es uno, ¿verdad? Lo que había explicado. Pero si son muchos, solo eggs. Un sandwich o sandwiches, si son muchos. Pero eso es para los que se pueden contar, pero los que no se pueden contar, por ejemplo, el bread, el pan, bueno, en español nosotros decimos, deme un pan, dame dos panes, pero en inglés no se puede contar, ¿verdad? Así que, non, non count nouns, ¿ok? Non count nouns, bread and the lemonade, the lemonade no se puede contar, la limonada, ¿verdad? Tal vez los vasos con limonada. A glass of lemonade. I'm eating an egg. Let's get some bread. General. Eggs are good for you. Bread is good for you. Ok. Luego de que hemos terminado esta parte. Vamos a ver. Se van ustedes. Está, estamos acá en el video 4.2. Vale. Entonces se van al 4.4. No les cheque. Pero por cierto... ¿Terminaron ustedes su midterm ayer? ¿Ya lo terminaron? 
¿Sí? Yes. Yes. Very good. Very good. Entonces, esto yes. que estamos viendo está después del midterm. ¿Ok? Y abrimos acá el knowledge check que se trata sobre complete the conversation with some or any. Completen la conversación. Es cortita, miren. Complétela usando el some or any. Háganlo ahorita en su cuaderno y luego lo vamos a pasar a la plataforma. Well, we have lots of potatoes. Let's make. Solo coloquen la respuesta. Número uno es, por ejemplo, any. Number two, Amanda. Ok, do we have mm, mayonnaise? ¿Qué es mayonnaise? La mayonesa. ¿Se puede contar la mayonesa? Yes or not. ¿Se puede contar la mayonesa? No. ¿Se puede contar la mayonesa? No. No. Se puede contar las bolsas con mayonesa o los botecitos con mayonesa, pero no la mayonesa. Entonces ahí ustedes vayan eligiendo la opción y contestando en sus cuadernos. Solo la respuesta en su cuaderno. Solo la respuesta. Have you finished? Solo son cuatro. Ah, no, no, no. Hay más abajo. Finished? Ok, ayúdenme con lo que tienen ahí las notas que tienen. Vamos a ir resolviendo. Well, we have lots of potatoes. Ayúdenme, Cristina, con la número uno. Léalo y me da la respuesta. How, how well have lots of potato, potatoes left make some? Well, Hola. tenemos que hacer una pausa. Well, well we well, have lots of potatoes. Let's we make have some. some. Ok. Tenemos muchas papas. Hagamos, hagamos algunas. Qué ricas. Oh, do we have. Ayúdenme, Erika. Como. Ok, do we have any mayonnaise? Mayonnaise. 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 Ajá. Any me dijo, ¿verdad? Any. Uh -huh. Any. Do we have any mayonnaise? Next. No. Léalo, Stephanie. ¿Qué es lo siguiente? Um, no, we need to buy some. Ok. No, no tenemos mayonesa, necesitamos comprar, to buy some. Siguiente, Teresita. Ok, 
Okay, let's start. Um, oh. Esa. Ah. We need. Esa es. Sí. We need. Any onions too. Pero el any ya dijimos para qué se ocupa, ¿verdad? Son. Ajá. El any es negativos o preguntas. Y aquí no hay ninguna negativa, ninguna pregunta. We need onions too. ¿Qué son onions? Cebollas. Entonces, ¿es any? ¿Está bien any? Any, uh, some. We need some ah, onions too. Bien. Ok. Oh, continue I day. Ok. Amanda, then let's get um, some celery. Ok, ¿está correcta? Some celery. ¿Qué piensas? Uh, any. Yes. ¿Se so. puede contar celery? Sí se puede contar. No, pero aquí no estamos hablando, estamos todavía en Adam. Oh, I don't want, I don't want qué. Se saltaron de un solo a la de Amanda. I don't want any, any or any, some. Any, any. Any. Pues sí, Amanda, then let's get. Any. Pero el any es para preguntas o negativo. Y aquí dice, traigamos... Celery. ¿Cuál es el meaning of celery? Celery es apio. Traigamos algo de apio. Entonces sería... No. No, porque no es negativa y no es pregunta. Let's get some celery. Traigamos algo de apio. No, I don't want celery in my potato salad. ¿Qué dice? Any. Pero ¿qué dice la pregunta? No, hay la, la, la oración. No, I don't want que. No tenemos ningún apio. Ah, entonces sería any, porque era negativa. No quiero. No quiero. Es negativa, sí, es una pregunta en negativo. Entonces, any. I don't want any celery in my potato salad. Potato salad. Dice, no quiero nada. De apio en mi ensalada. ¿Y a ustedes les gusta el celery? Do you like yeah. celery? Yeah. Yes. yes. Delicious. Yes. Delicious. I, I like it. Más con las buffalo wings. <laughs> Mire, cuando terminemos el módulo, vámonos a comer a buffalo wings. <laughs> yes, yes. ¿Verdad? Fuera bonito. Ok. Adam dice, but let's put. Let's put qué? Son apples. Son. ¿Por qué no puede ser any? Porque no es una negativa, ni es pregunta. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Sí. ¿Quedó claro este tema, chicos? Son any. A -a. ¿Quedó claro el uso de son y any? Yes. Yes. ¿Ya completaron esta parte de la plataforma? No. No, ok. Yeah. Estamos en el primer knowledge y estos videos son de lo que yo expliqué al inicio de la clase. Si quieren pueden ver este nuevo video. Dice, what do you have for breakfast and conversation? ¿Qué tuvieron de desayuno? ¿Qué tienes de desayuno? Fish for breakfast. ¿Pescado para el desayuno? ¿Ya han comido pescado en el desayuno? Ok, y aquí hay una conversación también, ¿verdad? Sobre eso. Fish for breakfast, pescado en el desayuno. De eso se trata la conversation, pero esto va después en la clase de mañana. Traten de adelantar, ¿ok? Porque nosotros ya terminamos. ¿Sintieron la clase larga o corta? Yo la sentí corta ahora. Sí, se sintió corta. Se corto, ¿verdad? Pero quedó claro el tema. Claro. Sure. Sure, I got it. Tienen que decir, I got it. I got it. I got it. Lo capté. Ok. Entonces, nos vemos mañana, la última clase de la semana. See you tomorrow. Bye-bye. Good night. 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 Good